ఒక రాజుగారు ఏం చేస్తారంటే తన ఊరిలోని ఎంతమంది నీతి మంత్రులు ఉన్నారో ఆ రాజుగారు తెలుసుకోవాలనుకున్నారు పరీక్ష పెట్టాలనుకుని మహామంత్రిని పిలిచి అడిగారు నా రాజ్యంలోని ప్రజల్లో ఎంతమంది నీతి మంత్రులు ఉన్నారో నేను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను అనగానే ఆ మంత్రి గారు ఏమంటారంటే అలా అయితే నా వద్ద ఒక ఉపాయం ఉందండి అదేమిటంటే మనం మన ఊరిలో ఒక పెద్ద ట్యాంకుని పెట్టి ఒక చాటింపు వేయిద్దాం అదేమిటంటే ఎంతమంది అయితే నీతి మంత్రులు ఉన్నారో వారంతా కూడా ఒక చెంబు పాలను రాత్రి వేళ తీసుకెళ్ళి ఆ ట్యాంక్ లో వేయాలి అని చాటింపు వహిస్తారు రాజుగారి తరపు నుండి ఒక చాటింపు వేయించడం జరుగుతుంది ఆ ఊరిలోని ఐదు వేల మంది అందులో ఒక వ్యక్తి ఏమని ఆలోచించాడంటే అందరూ ఎలాగైనా ఒక చెంబు పాలు పోస్తారు నేను ఒక చెంబు నీళ్లు పోస్తే ఏమవుతుంది నా పాలు కూడా మిగిలిపోతాయి నా కౌంటింగ్ కూడా అయిపోతుందని ఒక వ్యక్తి ఒక ఆలోచన కలిగి ఉంటారు ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ ఊరిలోని ప్రజలంతా కూడా ఇదే ఆలోచన కలిగి ఉంటారు ఆ రాత్రి ఆ పెద్ద ట్యాంక్ పెట్టడం జరుగుతుంది చాటింపు వేగానే ఒక్కొక్క చెంబు వాటర్ తీసుకొచ్చి వేస్తారు అనమాట నా ఊరిలోని ఎంతమంది నీతి మంత్రులు ఉన్నారో నేను ఇక్కడ చూస్తాను అని కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఐదు వేల మంది ఆ ట్యాంక్ లో పాలు పోస్తే ఐదు వేల చెంబుల పాలు రావాలి కౌంటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది స్వచ్ఛమైనటువంటి నీళ్ళ కౌంటింగ్ నీళ్లు వస్తుంటాయి అనమాట ఆ నీళ్లు వస్తుంటే ఆయన చూసి ఎంత నిరాశ చెందుతారంటే ఈ ఐదు వేల మందిలో కనీసం ఐదు వందల మంది నీతి మంతులు ఉన్న పాలనాంటి నీళ్లు వచ్చేవి నాకు నమ్మకం ఉండేది ఒక్కడు కూడా నా రాజ్యంలో నా ఊరిలో నీతి మంతుడు లేడా అని చాలా బాధపడతారు ఆయన మన ప్రాంతంలోని ప్రజల్లో ఈ నిర్లక్షణ భావన నాకేంటి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన ఏర్పడుతుందో అప్పుడు మన సమాజం బాగుపడదు ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారు అనేటటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడైతే ప్రజల నుండి దూరం అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మన సమాజము మన కాలనీ మన ఊరు బాగుపడుతుందని ఒక మంచి సందేశం ఇందులో మనకు కనిపిస్తుంది